どうもこんにちは、はるふめです。今回はタイタニック後の船内体験ができるシミュレーターゲームをやっていきたいと思います。今回はデモ版になるので、もしかしたらね、まだ全体的にはね、できてないかもしんないですね。ただ、えー、すごい。タイタニックだ。映画で見たまんまだ。ファーストクラスエレベーター。あー、エレベーターもあったんですね、当時は。えー、これはなんだ ?D デッキ。おーまあ、一等客室の人が、まあ、食事をできたりするんですかねやっぱり上流階級とか上級国民のね人が利用するからかすっごいラグジュアリーですねうん上とか見てもすごいなこのステンドガラスとかもめちゃめちゃ綺麗だなここがおそらく一等客室向けのダイニングになるんですかねうんそんな感じだローズがここで食事とか取っていたわけですよね。フォークとかスプーン、類がすごいありますね。やっぱ一般庶民にはわからない何か礼儀作法みたいなのがあったんでしょうね。一つ使ったらね、もう使わないみたいな。ここはもう全体的に一等客室向けのダイニングっぽいですね。もう行けなさそう。続いて先ほどの下にあたる E デッキちょっと見てみましょうかここがスコットランドロードですねタイタニックごと同じ長さある廊下になりますねうわ怖い水が押し寄せてきそうなあ由来が書いてありますね名前の多くの乗務員がリバプール出身でそのリバプールの大通りにちなんで名付けられたみたいですねこのスコットランドロードは乗務員の他に三等客の人もこの通路を利用したみたいですね。確かにこの横幅見てみるとかなり広めに作られてますね。大人二人がね余裕で通れちゃうぐらいにはありますね。クルードミトリー。ここが乗務員が寝泊まりする場所ですね。なんかこう刑務所とかグーみたいな、すっごい簡易的でね、質素な感じですね。お客さんじゃないからね、ここで働いてる人たちだから、まあ別に十分だよね。ここがボイラールームですね。タイタニックね、見た時にみんな汗かいてね、作業してましたよね。へえ、ー、なんか結構高さありそうだな、これ。めちゃめちゃ暑そうだね。サウナだ、サウナ。これ、タイタニック号のプロペラを維持するのに約、ね、600トンもの石炭が必要だったらしいですね。めちゃめちゃ重労働で、他のね乗務員よりも基本的にね給料高かったみたいですね。ただね、高いからといって、この作業やりたいかってなると、やりたくないですよね。ここが三等客室向けのダイニングになりますね。すごい<笑>。さっきの D デッキのとこと比べると、椅子とか机の感じが質素ですね。ここにね、置いてあるのはパンとリンゴだけだけど、あれですね、なんかローストビーフとかビーフシチューとかも、まあディナーとかで提供されてたみたいですね。まあね、三等客の利用してる客層っていうのが移民とかあと出稼ぎ労働者とかだったんで、まあ、普段よりはねかなりいい食事できてたんじゃないかなこれ多分ただね閉鎖的で何とも言えないなんか飾る気のないねこの場で食事って言ってもあんま食事する気が起きないですねすごい E デッキの下にもあるんだ F デッキだってすごいなここエスニック風ですね。随分。急になんかテイストが。クーリングルーム。あー、じゃあここでね、リラックスしたりする場所なのかな体重計とかもあったりするんですね。意外と現代にあるものが当時にもあったんだなエレクトリックバス。これはあれですよね。多分電気の力で。水を沸かしてお湯に変えるやつかな。見えるかな。見えなさそうだね。プールもえプールあるんだタイタニックに。思ってたよりもいろんな施設がありますね。次ちょっとシーデッキ行ってみようか。やっぱこの廊下スコットランドロードと比べるとかなり狭いですね。本当大人一人通れるか通れないかぐらいの幅しかないですね。部屋の中はさっきのクルーのお部屋とかまるでやっぱり違いますね
この洗面台なんかもついてたり、ここにもね、ベッドの上にね、ライトがあったりとか、あと上にね、扇風機もついてますね。いや、豪華だな、これは。えー、一等客向けの理髪店もあったんだ。うーん、ここでね、髪切ったり、髭剃ったりできたんだね。面白いですね。メイドとか、ああ、使用人とかが利用するダイニング。分けられてたんですね。きっとね、飾り気のない部屋だったんだろうな。入れないね、やっぱり。うん、見てみたいね、こういうとこも。完全場ではね、おそらく、こういうとこ解放されるのかな、もしかしたら。B デッキ上がってきました。あれここなんか映画で見たことあるな。最後さ、ジャックとローズが。あれここキスするシーンじゃないな。目の前にね、確か、あの、入り口があって、ドアマンが開けてカメラワーク的に入ってくるはずだったんで、あれ、もう一つの方かな、じゃあ。なんだろう、ここ、休憩所とか、そんな感じかな。おー、カフェパリじゃん。いいですね、ここ、船内から外の景色が見えたり、かなり開放的な空間になってますね。植物なんかも飾ってあって。いや、いいな。多分ね、ここは、一等客の人と二等客の人しか利用できなかったっぽいですね。で、こっち行くと、あれこっちもまたレストランがあるな。なんここ。ああ、ここにコートをかけたり、帽子をかけたりできたんだ。えー、これメニューもある。ちょっとちっちゃくて見えんな。なんかまあいろいろメニュー書いてありますね。うわ、なんか一番豪華じゃないここが。どういうあれなんだろう。ここはまた別料金を払ってお食事をいただく場所みたいですねさっきのね D デッキのところよりも少しばかし豪華に見えますね真ん中に生け花とかね飾ってあったりあとは<笑>なんだこれの席はいいな当時もね一人何々みたいなのがもしかしたら意識としてあったのかもしれないな扇風機までついていいですねここいや、ここ利用したいな。ここだ、最後のシーン。目の前の扉からぐるーって入ってカメラワーク的に上に向くっていう。あー、でも、入れないわ。<笑>あー、入りたかったな、見たかった。まあ、ね、完成版はね、おそらく入れるんでしょうね。反対側から A デッキっていけるのかなあ、いけそうだ。おー、あれ、こっちは入れるんだ。めちゃめちゃ綺麗だね。すごいな。A デッキやってきましたトーマス・アンドリューズこの人あれだね「タイタニック」の設計士だった人だね「タイタニック」映画ではめちゃめちゃいい人だったよねうおやっぱ部屋がすごい豪華だあちゃんとね設計図もあったりしてえー、すごいなんか写真置いてあるぞこれがあれなのかな実際のもしかしたら写真なのかもしれないねやっぱ設計士ともなればかなり優遇されるんだね。自費で行くのかね、ああいうのも。うーん、え、で、ここから出れるんだ。いやー、いいね。こっちはなんだファーストクラスの、おー、一等客の人が利用する喫煙所みたいなとこかな。そうかね、ギャンブルとか、カードゲームとかね。交流の場になってたっぽいですね。なんかこう見た感じね。なんかこっちにも部屋がありそうだな。誰なんだここはフランシス・ブラウンフランシス・ブラウンって方はどうやらね写真家らしいですね一人でこうね洗面台のとこにカメラが置いてあったりなんかこう「タイタニック」が沈む直前なんかをこう写真撮った、まあ、有名な方らしいですね知らなかったのこの人映画に出てきたかないやーこれで一通り見終わりましたかねなんかね完全版になるとまあ、今行けなかったところも行けたり、あとね、ストーリーなんかもこう体験できるみたいなんで、ちょっと待ち遠しいですね。ということで、こちらのゲームね、無料でパソコンでできるので、よかったらね、まあ、興味ある方、タイタニックの中ね、ちょっと探検してみたいよって方は、よかったらダウンロードしてみてください。チャンネル登録と高評価も忘れずにお願いします。ということで、またね。